当年如果不是我太傻太幼稚，被郑凤岐利用，我三嫂也不会失去她的孩子。是郑凤岐买通了我三嫂身边的佣人秀儿，下了肉太药。做梦，喊的都是行情。韩军，你怎么了你？你这下着雨呢？你到底怎么了？孩子，孩子，走，咱们先回屋，回家再说。快点，回家再说。虽然孩子已经不在了。但是你每一年都会给他做衣服，从婴儿到现在，每一年都没有落下过。如果孩子活下来，比科儿大一岁，应该能说好多好多话了。既然现在误会都解开了，你也知道，孩子的死。跟伟成没有关系，我觉得，等任务完成之后，你还是回到他身边吧。我能看出来，你对他是有感情的。我跟肖北辰之间有太多、太多的裂缝了。我根本没见过艾文。到底哪个才是他？还愣着干嘛？去吧。嗯Caroline， 艾文，好久不见，好久不见，我好想你啊！没想到还能在这儿见到你。大家好，嗨嗨，我是盛寒君。是艾文老师的学生，欢迎大家来到北新城。对了，这位呢是肖北辰，肖副司令。嗯，今天一来，是欢迎大家到北新游历；二来，这是我秘书盛寒君和他的恩师艾文多年的久别重逢。今儿我做东，欢迎大家吃好，喝好。艾文老师，你这次来北新待多久啊？我可以带你到处去逛一逛。好啊，我对这里正好也很感兴趣。发现木子正落脚点了，在哪儿？前顺面粉厂。江副官，总司令不在吗？啊，他亲自和叶处长去抓捕一个叛徒了。叛徒？啊。谁啊？就是青年会的木子正。什么味道？三哥，小心！嗯、他进来过了，跟你想的一样。我查过了，他在给你的药里面溶了一定量的抗过敏药，药里的部分成分导致你陷入深度睡眠。明知道他有问题，为什么还要喝他给你的药
。既然是做戏，那就演得像一点。那你觉得他什么时候会行动？再等等吧。他接下来必定会有所动作。这么看来，萧家跟日本人并非合作关系，也未将港口的修建权私自相授。我会跟上级汇报的。就北辰最近的表现来看，我觉得他的骨子里对日本人还是很有敌意的。只不过因为他的身份和出生环境的桎梏，他并没有革命意识。这跟杜恒同志跟我们汇报的情况还是一致的。那这就说明他可能是我们可以争取的对象。对，上级要求我们协助韩氏。拿下港口，乖，宝宝乖，不哭，乖，乖，宝宝乖，乖。乖<笑>小姐，三少奶奶，发现木子正落脚点了，在哪儿？前顺面粉厂。江副官，总司令不在吗？啊，他亲自和叶处长去抓捕一个叛徒了。叛徒。啊、哦，谁啊？就是青年会的木子正。什么味道？啊，三哥。发生什么？你记住，你是盛海。